வணக்கம் நண்பர்களே நான் டாக்டர் பிரவார் பேசுகிறேன் நிறைய மக்கள் மூளை காய்ச்சலை சாதாரண காய்ச்சல் நினச்சிக்கிட்டு கடைசி நேரத்தில் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு வந்து சிரமப்படுறாங்க அதனால் மூளை காய்ச்சலை பற்றின விழிப்புணர்வை மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்துறங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு வெளியிட்டுருக்கேன் வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தை சுற்றி மெனிஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு பாதுகாப்பு படலம் இருக்குது இந்த பாதுகாப்பு படலத்தில் நோய் கிருமிகளோட தாக்குதல்னால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறத தான் நம்ம மெனிஞ்சைட்டிஸ் அல்லது மூளை காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூளை காய்ச்சலானது எதனால் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் வைரஸ் தொற்றுக்களான என்ட்ரோ வைரஸ் அம்மை நோய் மணல்வாரி அம்மை பொண்ணுக்கு விங்கி டெங்கு காய்ச்சல் போன்றவைகளால் ஏற்படுற நோய் கிருமிகள் மூலமாகவும் பாக்டீரியல் தொற்றுக்களான நிமோகாக்கஸ் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் மெனிங்கோகாக்கஸ் ஹீமோஃபீலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா மூலமாக உருவாகிற சைனஸ் காதுகளில் சீல் பணிதல் நிமோனியா காய்ச்சல் போன்றவைகள்னாலேயும் பூஞ்சை தொற்றுக்கள்னாலேயும் மூளையில் புற்றுநோய் கட்டி பரவுவதன் காரணமாகவும் தலையில் அடிபடுறதுனால வருது இந்த மூளை காய்ச்சலானது யாரெல்லாம் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளையும் பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களையும் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களையும் பாதிப்படைய செய்து அதோடு இல்லாமல் இட நெருக்கடி அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்களையும் அதிகமாக பாதிக்குது உதாரணத்துக்கு ஹாஸ்டல் மில்ட்ரி கேம்ப் போன்றவைகளை சொல்லலாம் அதோடு இல்லாமல் நாற்பட்ட சர்க்கரை நோய் அதிகப்படியான புகைப்பிடித்தல் மது பழக்கம் உள்ளவர்களையும் பாதிப்படைய செய்யுது இந்த மூளை காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகள் என்னென்னன்னு பார்ப்போம் அதிகப்படியான காய்ச்சல் அதனுடன் கூடிய தலைவலி கழுத்து பகுதியானது ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிற ஒரு நிலைமை அதிகப்படியான வாந்தி அதனுடன் கூடிய உடல் சோர்வு வெளிச்சத்தை பார்த்து கண் கூசுகிற நிலை நினைவுகள் தடுமாறிய நிலைமை ஃபிட்ஸ் மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் தோன்றும் ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் ஏற்படும்னு பார்ப்போம் குழந்தை எந்நேரமும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் அல்லது தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைக்கு ஃபிட்ஸ் மாதிரியான அறிகுறிகள் ஏற்படும் தாய்ப்பால் சுத்தமாக குடிக்காது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக நம்ம மருத்துவரை அணுகணும் இந்த மூளை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதல்ல பேஷண்ட்டை சுப்பைன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல் நோக்கி பார்த்த மாதிரி படுக்க வச்சுட்டு அவங்களோட கழுத்து பகுதியை முன்னோக்கி வளைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நார்மலாக இருக்கிற பேஷண்ட்டோட தலையானது ஈஸியாக வளைஞ்சி கொடுக்கும் இதே இது மெனிஞ்சைட்டிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டோட கழுத்து பகுதி ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூளை காய்ச்சல் இருக்கா இல்லையாங்கிறது ரெண்டு வகையான டெஸ்ட் மூலம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹெர்னிங் சைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஃப்ரூசிடக் சைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஹெர்னிங் சைன் எப்படி பண்ணுறது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன் முதல்ல வந்து பேஷண்ட்டை வந்து காலை வந்து முதல்ல இந்த சைடு நல்லா ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த கையிலேருந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் முதல்ல காலை மடைக்கிறணும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லெக் போர்ஷனை வந்து மேல் போயே தூக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கழுத்தை வந்து முன்னோக்கி நகர்த்துவாங்க அந்த வழியினால் துடிப்பாங்க என்ன பண்ணுதியா எடுப்பொழிக்குது இதே மாதிரி டெஸ்ட்டு தான் மெனிஞ்சடிஸ் பேஷன் நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது டெஸ்ட் வந்து ப்ரூசிடக் சைன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணணும்னா முதல்ல பே பேஷண்ட்டோட பின்பகுதியில் போய் நிற்கணும் பின்பகுதி நின்றுட்டு அவங்களோட தலையை வந்து முன்னோக்கி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு காலையும் முன்னோக்கி மடக்குவாங்க இது பேர் ப்ரூசிடக் சைன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணணும் இந்த பேஷண்ட்டை பார்ப்போம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மூலமாக தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மெனிஞ்சடிஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கின் ரேஷஸை வச்சு ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இந்த ஸ்கின் ரேஷஸ் ஆனது மூளை காய்ச்சல்னால் மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில காரணங்கள்னால கூட ஏற்படும் இந்த ஸ்கின் ரேஷஸை ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் வச்சு நம்ம அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அது சாதாரண ஸ்கின் ரேஷஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் மறைஞ்சிரும் இதே இது மூளை காய்ச்சல்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த ரேஷஸ் ஆனது மறையாது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது லம்பார் பங்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட்டை தான் மூளை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சோ அல்லது ஒரு சைடாக படுக்க வச்சோ இந்த டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க அவங்களோட ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தண்டுவடத்தில் ஒரு ஊசி மூலமாக மூளை தண்டுவட திரவத்தை கலெக்ட் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எந்த வகையான மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கிறத கண்டறிந்து மருத்துவர்கள் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மூளை காய்ச்சல்னால் என்னென்ன பின் விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் மூளை காய்ச்சல்னால் பாதிக்கப்பட்டு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காத பட்சத்தில் பத்தில் ஒரு
இந்த மூளை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கைகளை எப்போவுமே சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்கணும் நோய் தற்று ஏற்பட்டவர்கள் கூட க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்கிறத தவிர்க்கணும் அதாவது அவங்க யூஸ் பண்ணுற சோப்பு துணிகள் மற்றும் டவல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறத நம்ம தவிர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைத்து கொள்வதன் மூலம் இந்த நோய் கிருமிகள் கிட்ட இருந்து நம்ம நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த மூளை காய்ச்சலுக்கு உண்டான தடுப்பூசிகள் பற்றி பார்ப்போம் குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு மற்றும் பன்னிரெண்டாவது மாதத்தில் ஹீமோஃபீலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் நியூமோகாக்கல் வேக்சின் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தடுப்பூசிகளை கட்டாயம் போடணும் அதோடு கூட பதினொன்னிலிருந்து பன்னிரெண்டு வயதுக்குள்ள மெனிங்கோகாக்கல் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தடுப்பூசியை கட்டாயம் போட்டிருக்கணும் என்னங்க மூளை காய்ச்சலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா மேலே சின்ன அறிகுறிகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் மருத்துவ உடனைப்பை பாருங்க முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சலை சாதாரண நினச்சி அசால்ட்டாக இருந்துடாதீங்க வேக்சின் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டுக்குங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்துச்ச